அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் கணிதத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் அதாவது கணிதம் என்பது மிகவும் இலகுவான பாடம் ஆனால் நம்மில் பலருக்கு இந்த கணிதம் கசப்பூட்டும் பாவக்காயாக இருப்பதற்கு முக்கியமான காரணமே நாம் கணிதத்தை படிக்கின்றோம் படிப்பதனால் தான் நமக்கு கணிதம் பிடிக்காமல் போய்விட்டது கணிதத்தை கற்றுக்கொண்டால் இலகுவாக நாம் கணிதத்தை இலகுவாக புரிந்து கொள்ளலாம் படித்தல் என்றால் என்ன கற்றுக்கொள்ளுதல் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் ஒரு படித்த பாடம் குறிப்பிட்ட நாளில் மறந்து விடுகின்றது என்றால் அது படிப்பு அதுவே வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு உதவுகின்றது மனதில் ஞாபகம் வைத்திருக்கின்றீர்கள் என்றால் அது கற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படி என்றால் என்ன கசரட கற்றுக்கொள் என்று கூறுகின்றார்கள் கசரட கல் என்று கூறுகின்றார்கள் அதற்கான காரணம் அதனுடைய விளக்கத்தை புரிந்து கொண்டு எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாமல் படித்தீர்கள் என்றால் அது கற்றுக்கொள்ளுதல் என்று கூறப்படுகின்றது இன்றிலிருந்து இந்த புதிய காணொலி தொகுதி மூலமாக நாம் கசரட கற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் கணிதத்தை வாருங்கள் கணிதத்தை கசரட கற்றுக்கொள்வோம் கணிதமும் ஒரு வகையான மொழி தான் ஏன் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு மொழி என்றால் என்ன எழுத்துக்கள் தேவை இலக்கணம் தேவை இலக்கியம் தேவை இவை இரண்டு இவையை மூன்றும் இருந்தால் அது ஒரு மொழியாக அமைகின்றது கணிதத்தில் எழுத்துக்களாக இலக்கங்கள் இருக்கின்றது இலக்கணமாக தேற்றங்கள் இருக்கின்றது இலக்கியமாக பல பரீட்சை கேள்விகள் இருக்கின்றது நீங்கள் கூட இலக்கியங்களை எழுதிவிடலாம் கவிதை எழுதுவதை போன்றே கணிதத்தில் நீங்கள் பல இலக்கியங்களை எழுதிவிடலாம் அவை அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்றால் வாருங்கள் முதலில் இன்றைய தினம் எழுத்துக்களை பார்ப்போம் கணிதத்தின் எழுத்துக்கள் அவை அதுதான் இலக்கங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த ஒன்பதும் அதோடு பூச்சியமாக பத்து இலக்கங்கள் இந்த மொத்தம் பத்து இலக்கங்கள் தான் அனைத்து இலக்கங்களையும் உருவாக்கப் போகின்றது எப்படி தமிழில் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் தான் அனைத்து சொற்களையும் உருவாக்குகின்றதோ அதே போன்று இந்த பத்து இலக்கங்கள் என்றால் அனைத்து இலக்கங்களும் கோடி என்றால் கூட நீங்கள் இந்த பத்து இலக்கத்தை வைத்துத்தான் நீங்கள் எழுத போகின்ற எழுத போகின்றீர்கள் அப்படி என்றால் இந்த பத்து இலக்கங்களும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிந்தால் உங்களுக்கு கணிதம் நன்றாக தெரிந்து விட்டது என்று அர்த்தம் இலகுவாக கணிதத்தை கற்றுக்கொண்டு விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் இப்பொழுது மெய்யன்கள் என்றால் பார்க்க போகின்றோம் மெய்யன்கள் என்றால் என்ன என்று தெரிந்தாலே உங்களுக்கு பாதி கணிதம் தெரிந்து விட்டது என்று அர்த்தம் பாதி கணிதத்தின் முழுமையான தொகுதியே இந்த மெய்யன்களாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த மெய்யன்களை பார்க்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நிறையன்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நிறை எண் என்றால் என்ன அதற்கு முன்பாக நேர் நிறை எண் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு செல்வம் அல்லவா நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கின்றீர்கள் அல்லவா உதாரணத்துக்கு இந்த கை ஒன்று ஒன்று விரல் இருக்கின்றது இருக்கின்றது என்ற என்பதனால் அது நேர் ஒன்று என்பதனால் முழுமையாக இருக்கின்றது என்பதனால் நேர் நிறையன் சட் பிளஸ் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதை அவை அனைத்தும் நேர் நிறைய என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது நேர் என்றால் என்ன மறை என்றால் என்ன என்பதற்கான விளக்கம் நான் கடந்த வீடியோவில் கொடுத்திருக்கின்றேன் நீங்கள் பார்வையிடவில்லை என்றால் கீழே லிங்க் கொடுத்திருக்கின்றேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இரண்டு மறை எண்களை பெருக்கும் பொழுது ஏன் நிறைய வருகின்றது என்பதை குறிப்பதற்காக அந்த விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கின்றேன் பாருங்கள் இலகுவான ஒரு விளக்கம் நன்றாக புரியக்கூடிய வகையில் நான் கூறியிருக்கின்றேன் இப்பொழுது நேர் நிறைய என்றால் பார்த்து விட்டீர்கள் செட் பிளஸ் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதே போன்று மறை நிறைய என்றால் என்ன இது ஏன் மறை என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது என்றால் இந்த நிறை எண் என்பது மறை என்பது கற்பனையில் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த நிறைய எண்ணுக்கு இன்னும் ஒரு பெயரும் இருக்கின்றது இயற்கை எண் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதை நான் பின்னல் பின்னால் கூறுகின்றேன் மறை நிறைய எண் என்றால் மறை ஒன்று மறை இரண்டு மறை மூன்று மறை நாலு மறை ஐந்து மறை ஆறு மறை ஏழு மறை எட்டு மறை ஒன்பது மறை பத்து மறை பதினொன்று அவ்வாறு குறைந்து கொண்டே செல்கின்ற இலக்கங்கள் இருக்கின்றது அல்லவா இவை அனைத்தையும் மறை நிறைய எண் என்று கூறுவார்கள் அப்படி என்றால் நிறைய எண் என்றால் என்ன நிறை எண் என்றால் பூச்சியம் மறை நிறையன் நேர் நிறையன் இவை அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய தொடையைத்தான் நிறைய என்று கூறுவார்கள் பூச்சியம் நேர் மற்றும் மறை ஒன்று நேர் மற்றும் மறை இரண்டு நேர் மற்றும் மறை மூன்று நேர் மற்றும் மறை நான்கு இவ்வாறு வருகின்ற அனைத்து இலக்கங்களுமே முழுமையான இலக்கங்கள் அனைத்துமே நிறைய என்ற சட் என்ற தொகுதிக்குள் வருகின்றது இப்பொழுது நான் முன்ப முன்பாக கூறினேன் அல்லவா இயற்கை எண் என்று எண் என்ற தொகுதி இயற்கை எண் என்று இருக்கின்றது என்று அந்த இயற்கை எண் என்பதற்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பாக இயற்கை எண் என்று குறிப்பிடும் பொழுது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு என்று இந்த நேர் நிறையன்களை பார்த்தோம் அல்லவா இந்த நேர் நிறைய அனைத்துக்கும் இயற்கை எண் என்றும் பெயர் வைத்திருந்தார்கள் காரணம் என்னவென்றால் நாம் இயற்கையாக நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகின்ற இலக்கங்களாக இவை அனைத்தும் இருக்கின்றது மறை நிறைய எண்கள் அனைத்துமே கற்பனை ஒரு கடன் வாங்குவதையோ அல்லது கற்பனையில் ஒரு சேர்க்கையாக பார்ப்பதற்காக அந்த மறை நிறைய எண்களை பயன்படுத்தினோம் இயற்கை இந்த நேர் நிறைய எண்கள் இயற்கையாக நம்முடைய வாழ்க
ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்பாக பூச்சியத்துக்கான விளக்கம் வந்ததன் பின்பாக பூச்சியத்தையும் இந்த இயற்கைக்குள் சேர்த்துக் கொண்டார்கள் அதனால் இயற்கை என்பது நேர் நிறையிலிருந்து சற்று விரிவடைகின்றது வித்தியாசப்படுகின்றது இவை அனைத்தும் தான் முழுமை முழு எண்ணுக்கான விளக்கமாக இருக்கின்றது முழு எண்ண எண் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த இவை அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றாலே முழு எண் உங்களுக்கு தெரிந்து விட்டது இப்பொழுது பின்னங்களை பார்க்க போகின்றோம் பின்னம் மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது அங்கு பல சுவாரஸ்யமான விளக்கங்களை உங்களால் தேடி கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அழகான பகுதியாகவும் இருக்கின்றது அப்படி என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பின்னம் இரண்டு வகைப்படும் விகிதம் உருமன் விகிதம் உரா எண் என்று இரண்டு வகைப்படுகின்றது இந்த விகிதம் உருமன் எண் என்று என்பதை பார்க்கும் பாருங்கள் ஒன்றுங்கள் இரண்டு ஒன்றுங்கள் நான்கு ஒன்றுங்கள் பத்து ஒன்றுங்கள் ஐந்து என்று வருகின்றது அல்லவா இவை அனைத்தும் விகிதம் உருமண்ணுக்குள் வருகின்றது எப்படி என்றால் ஒன்றுங்கள் இரண்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பூச்சியம் தசம் ஐந்து பூச்சியம் 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 என்று போகின்றது பூச்சியம் என்ற இலக்கம் மட்டும் மீண்டும் தொடர்கின்றதாக அமைந்திருப்பதனால் இது ஒரு ஒன்று முடிவடைகின்றது ஒரு இடத்தில் சென்று முடிவடைந்து பூச்சியம் என்பது மீண்டும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனால் விகிதம் உருமண் என்று கூறப்படுகின்றது இந்த விகிதம் உருமண்ணில் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கின்றது ஒன்று முடிவுறும் தசமம் மற்றையது மீளும் தசமம் முடிவுறும் தசமம் என்றால் என்ன தெரியுமா நான் இப்பொழுது கூறினேன் அல்லவா ஒன்றின்கீழ் ஐந்து என்றதை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்றின்கீழ் ஐந்து என்று எடுத்தோம் என்றால் பூச்சியம் தசம் இரண்டு பூச்சியம் 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 இந்த பூச்சியம் என்பது மட்டும் தொடர்கின்றதாக இருந்தால் அது முடிவுறும் தசமம் அதே நேரத்தில் மீளும் தசமம் என்றால் பூச்சியத்துக்கு பதிலாக இன்னும் ஒரு இலக்கம் தொடர்வது போன்று அமைந்திருந்தால் அது மீளும் தசமம் என்று கூறுகின்றார்கள் எப்படி பத்தின் கீழ் மூன்று என்பதை எடுத்துக்கொள்வோம் மூன்று தசம் மூன்று 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 என்று வருகின்றது அங்கு மூன்று என்பது தொடர்ந்து வருகின்றது அல்லவா அதே போன்று பதினாறின் கீழ் ஏழு என்பதை எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்கு இரண்டு தசம் இரண்டு எட்டு ஐந்து ஏழு ஒன்று நான்கு இரண்டு எட்டு ஐந்து ஏழு ஒன்று நான்கு என்று அந்த தொகுதி தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனால் அதையும் மீளும் தசமம் என்ற பகுதிக்குள் பார்க்கின்றோம் அதாவது விகிதம் உருமன் என்ற பகுதிக்குள் இரண்டு பகுதிகள் வருகின்றது அவை எவை என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் மீளும் தசமம் முடிவுறும் தசமம் இரண்டு இருக்கின்றது இப்பொழுது விகிதம் உராகன் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் என்ன இது விகிதம் உராகன் புரியாமல் இருக்கின்றது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு எண் கோட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த எண் கோட்டில் நீங்கள் அனைத்து எண்களையும் குறித்து வைக்க முடியும் ஆனால் இந்த விகிதம் உரா எண்களை குறித்து வைக்க முடியாது ஏனென்றால் உதாரணத்துக்கு ரூட் டூ ரெண்டின் வர்க்க மூலம் இதை நீங்கள் குறித்து வைக்க முடியாது ரெண்டின் மூன்றின் வர்க்க மூலம் அதையும் நீங்கள் குறித்து வைக்க முடியாது பை இந்த பை என்ற இலக்கத்தையும் நீங்கள் குறைத்து வைக்க முடியாது இவ்வாறு வளர்ந்து கொண்டு செல்கின்ற கணிக்க முடியாத இலக்கங்களாக இருக்கின்ற இலக்கங்களை விகித முரா எண் என்று குறிப்பிட குறிப்பிடுகின்றார்கள் அவற்றையும் நீங்கள் எண்கோட்டில் குறைத்து வைக்க முடியாது என்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை அனைத்தையும் அடக்கிய தொகுதி தான் மெய்யன் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது மெய்யன்கள் கற்பனை எண்கள் என்று ஒன்று இருக்கின்றது கற்பனை எண் என்பதை பின் பின்பாக பார்ப்போம் அது ஒரு பெரிய பகுதியாக இருப்பதனால் அதை பிற்பகுதியில் பார்ப்போம் மெய் எண் என்பதை தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் பாதி கணிதத்தை தெரிந்து கொண்டு விட்டீர்கள் என்ற அர்த்தம் இந்த மெய் எண்களை ஆர் என்று குறிப்பார்கள் இந்த ஆறுக்குள் உள்ளடங்குகின்ற இலக்கங்கள் நேர் நிறையன் மறை நிறையன் நிறையன் இயற்கை எண் அதை தொடர்ந்து விகித முருமன் விகித முராகன் இவை அனைத்தும் சேர்ந்து மெய்யன்கள் என்று இருக்கின்றது இதை நீங்கள் இன்றைய தினம் அழகாக கற்றுக்கொண்டீர்கள் அடுத்த கணிதத்தில் நாங்கள் வித்தியாசமான ஒரு கணிதத்தை கற்றுக்கொள்வோம் படிக்கப் போவது அல்ல கற்றுக்கொள்வோம் கசரடக்கல் வாருங்கள் கசரட கற்றுக்கொள்வோம் கணிதத்தை நன்றி வணக்கம் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் உங்கள் அன்பு நண்பன் சிவவினோபன்